Și cu asta înderuar, că mi-ar dori să-mi spun absirea unei interviste, să mă muan în studio, să bași cu ar George Boyaji, antar, e forumit de trajgimis cultural, redot flansim, părceștien, eșembies, o să iot godine să actuale, te teatrit cum tar, eu vet ieni pro, apă cundar. Duke mar parasush, eu fiesc godine te teatrit cum tar, pe gita e zonă de complex, ca cern de mbetet pe ce tarat, piese tiranas istorică. Mendoj që ne duhet të bëjmë maksimumin për t'i restauruar objektet e rëndësis historike që ka qyteti dhe jo t'i prishim ato për t'ndërtuar dhe kula apo për t'betonizuar qëndrën. Kështu që edhe si individ, po edhe si antari i forumit të rëshgimis kulturore, ne jemi që teatri komtar të restaurohet dhe për pjekjet për të justifikuar prishën e teatrit, për të bërë një teatr tri, janë fakt për pjekjet për të bërë ca kula në vënd të në zonën historike tiranës. Artistët tashmë prej ditësh po vjojnë protestën e tyre për para teatrit komtar, aty ku kanë ngritur dhe një sken për të dal në mbrojtje dhe për të dëgjuar e vetëm zëri tyre, por edhe zëri i qytetarve që janë në mbrojtje të kësaj kauze. A mendoni se aktorit po i trembën një aksioni blitz të qeveris për shëmbin e teatrit, apo për mes kësaj proteste qytetare, po themi, ata kërkojnë të ndërgjetsojnë më shumë opinionin publik? Unë do toja janë të duja bashkë, për në ratë parë, do toja që teatri nuk është vetëm i artizve, teatri është i gjithë qytetarve, është i të dhe i shikuezve, i spektatorve. Me gjitha të padushim që fakti që artistët janë një grup profesionist, relativisht homogen, në kuptimi që ka një identitet dhe ka një lidhje historike edhe me teatrin, edhe profesionale dhe shpirtrore, i bën që shumë qytetarë të mblidhen, të ambështesin këtë nisën, po padushim që, se të është pjesëm e ma dhe kësaj bërthame që po punon dhe po përpichet për këtë, për të ruajtur teatrin, janë artistët. Ne mendojmë që kemi të bëjmë një qeverie cila në mënyrë të vazhdushme është duke shkelur ligjen dhe thuash duke bërë gjira dhe me hile. Vetëm të satit më parë, qeveria mori një vendim për të marrë nga bashkia tiranës prona që ishim pjesë e teatrit operës dhe baletet dhe për të adhën Ministrisë Kulturës, gje e cila është totalisht e palishme, sepse pronare e aseteve të bashkisë është këshili bashkjak dhe jo kretari bashkisë dhe me që qeveria nuk ka të retë 5-tat në këshilë bashkjak për të votuar transferimin e pronove, është duke i marë pronat në mënyrë arbitrare. Kështu që fakti që kemi të bëjmë një qeverie cila përpichet me gjdo kusht të arri ato qëllime që ka, edhe duke shkelur ligjën dhe rendin kushtetus, në vetë vete përbën një shqecim. Por pa dushim, protestat dhe nërën 7 mas dite që më lidhe me për dita të të teatri, është dhe për të ndërgjësuar qytetarët dhe për të bërë thirje që t'i bashkan gjithë në kse levizje. Të protestat do të vjojnë dhe rikur? Dere sa qeveria të tërhiqet dhe të pranoj që teatri është një objekt që ka një simbolik, ka një lidhje shpirtrore me brezat e tërë artistës, po dhe qytetarës që edhe unë vetë ku kam qënë fëmi, kam shkuar në teatr, kam parë shfaqet e Shakespeare-it, dhe kam të shirë që fëmit e mi kam quar të kaj teatr, për të parë shfaqet që jepen ditë të sotme, dhe kam të shirë që kjo tradit të vazhdoj. Dhe justifikimi që nuk kemi lek, nuk qëndron, sepse kemi një qeveri e cila në mënyrë të vazhdushme ka rritur taksat dhe qytetarve. Dhe në qofë se nuk ka lek, dhe më thënë nuk është duke bërë punën e vetë ashtu se shduhet. Qytetarët, unë personalisht, i kam paguar gjithë taksat që shtetim ka kërkuar, dhe unë presë që shtetit japi shërbime dhe të ruaj identitetin që ka qyteti ku unë banoj dhe ku jam rritur. Nga ana tjetër, ne shikojmë korupcion, tendera pa fund të cilat bëhen, në qofë se që kemi keqë për lek, mos bëjmë korupcionin me ato tendere të rrugve dhe me ato fondet kursyre mund të bëjmë restaurimin e teatrit komtar. Argumentat e tjerë që godina shumë e vjetër është që sharake, pikërish, sepse është godin e një vlerë historike, Kjo nuk do të thot që do të prishet, sepse ju sa po kishit lajme pak më parë lidi me kalajnë e kryes, dhe kalajnë e kryes është shumë e vjetë, që do të duhet a prishim, edhe kalajnë e kryes nuk ka daljet me sistemin e zjarët si që mund të kërkoj sot standarti, po që do të thot, do të prishim kalajnë? Jo, bët një restaurim, përpichet që standartet sot të sigurit zjarët e tjere të regulohen dhe të përputhen, por kjo nuk do të thot që ka nevoj për të prishur objektin. A i objekt ka përbaluar të gjithë tërmetet që i ka rëndë të rëndë gjithë të revitave, nuk ka asë një plasaritje, në aspektin strukturor është mësej plot, dhe vetëmja përpjekje për ta demonizuar dhe për ta denigruar atë si objekt në kuptimin e ndërtesës, bëhet nga pushtetit, nga qeveria qëndrore dhe nga kryetari bashkis, për të i futur frikën qytetarve që kjo është një objekt që nuk bën më, 
dhe ne duhet pa tjetë të aprishim. Vetëm e qëllimin për të bërë betonizimin e tiranës me ato kullat me firmën fusha që i kanë planifikuar. Por në fakt, edhe vetë aktorët i kanë pranuar problematikat në cilat gjendet sot të atri komtarë? Aktorët kanë pranuar që me standartin dhe me kushtet e reja që ato presin të punojnë, ambjendet e brëndshme të atrit lënë shumë për dëshiruar, por si që thash, kjo nuk është arsye për të prishur të atrit, kjo është arsye për të restauruar nga brënda duke ruetur identitetin e godinës. Do me thënë, jo sa herë të dhëmë dhëmë i të dëshkosh të ashkullës, mund të shkosh edhe ta të bësh ato kujdesin të dentisti e shusë zhduhet dhe dëmi mund të vazhdoj tjetë mund të roja dhe më gjatë se sa neve. Ama aktualisht, mazhranca ka gati projektin e ri për zonën, për zonën ku ndodhe të atri aktualisht dhe ku do të ndërtohet i riu, nëse kuj projekt lish do të miratohet. Mendoni se do të kaloj? Si që thash, dheri tani kemi par shkeljet kushtetutës nga kjo qeveri, mund t'ju vënë duke që ligji për pushtetin lokal është një ligji organik, i miratuar me një shumit të cilësuar në parlament, me 3-5 të pakten, dhe këj ligje shpjegon shumë qartë që transferimi i aseteve të pushtetit lokal nuk mund bëhet pa miratimin e 3-5 të pakten nga këshili bashkjak. Dhe sot që ne po flasim, zoti Velie nuk i ka 3-5 të pakten nga këshili bashkjak, dhe do përpichet me kreministrin për ta nashkaluar këtë penges, që të shkeli kushtetutën, të bëjt një ligjë në parlamentit cili nuk është ligjë organik, është në hierarkin kushtetuse ligjët organike janë më sipër dhe ligjët e me shumis të tjeshtë janë më poshtë, do përpichet të bëjt një ligjë cili në fakt nuk ka forcë mbi ligjën e pushtetit lokal, nuk ka forcë mbi ligjën organik. Dhe për sëri dojet shkeli e kushtetutës, në mënyrë të qëllimshme kanë zvarritu reformën drejtësi, në mënyrë të qëllimshme sot kanë kanë situa është këthyre në ngërë që gjukatën kushtetuse, dhe do e bëjnë këtë ligjë me shpresin që gjukatën kushtetuse nuk funksionon dhe nuk ka qytetarët nuk ka ku ankojnë, apo ku të kërkojnë situa është një autoritet. Pra ju mendoni se qeveria ka gjithur momentin? Unë mendoj që qeveria e ka bërë logarit gabim, sepse të gjitha ta qytetar, aktor, qytetarët lirë, artist, shoqata tjera, forumit të rëshgimi skulturore, ne nuk kemi ndërmënd që të lëmë qeverin që të shkeli kushtetutën. Në qofë se kjo qeveri është e gatshme të bëj me kokën e vetë qëfar do jashtë të rendit kushtetus, atere kjo është justifikim për gjdo qytetar që të dali dhe të protestoje dhe të bëj me kokën e vetë atë që i mendojnë që është më të mirë për qytetin. Politikanët dhe qeveria duhet jenë shëmbull i respektimit ligjit dhe jo frimzus të shkeljes ligjit dhe marjes të drejtës në dorën e se cilit për nëshë. Sa mendoni ju se janë të ndërgjetsuar qytetarët shqiptarë në bikë të kausë? Qartazi ka pasu një propagandë të jashtë zakonqme nga Bashkia Tiranës dhe nga Ministria Kulturës, duhet të theksoj këtu që është absurde, dhe më në edhe një vënd normal, edhe vënd e jo normale, Ministri Kulturës përpichet të mbroj objektet e kulturës dhe zonat historike. Dhe pas të mund të kesh një Minister Finansës, apo Minister Transporti, apo Infrastrukture, që përpichet të bëjt dhe qka moderne është qesharake që në vëndin ton, Ministre e Kulturës del dhe mbron prishen e një monumenti dhe një objekti i cili ka një vlerë historike dhe simbolike për tiranën. Teatri është i përfshirë në listën e monumentet këtë dhe zdyrë? Teatri dheri për para një viti ka që mbrënda zonës historike, është një objekt ku janë bërë përveç historike, e para njerë nuk është një objekt i ndërtuar nga fashistët. është një objekt i filluar, ku janë filluar punimet në kohën e qeverisë shtetit shqiptarën që ishte mbre është një objekt i cili nuk përfajson arkitekturën fashiste. është një objekt që përfajson racionalizmin europian. është një objekt i cili ka filluar punimet në kohën e shtetet shqiptarë dhe janë përfunduar në kohën e pushtimit italian. është një objekt ku në bas luftës dytë botërore, regjimi komunist që erdhen në Shqipëri. Nuk ka rëndësi sot jemi të majtë apo të djathë, besë e të gjithë e të ndëshkojmë dhunën dhe vraset që bërë e regjim ka bërë gjyget e intelektualve në Tiran bas vitit 24 dhe i ka dënuar me burgime ose dhe me pushkatime. Dhe më thënë, ajo është një godin që ka një vlerë historike të pamohushme dhe është, se tu është e pështirë nga ana e qeverisot dhe bashkis, dhe kretarit bashkis, që përpichet që atët godin të denigrojnë dhe të akthenë si kur është një hiqë. Dhe më në, kjo është është për të ardhur keqë dhe janë duke e bërë vetëm rinjë qëllim. Që ti shërbejnë dhe ti apin më shumë miliona klientëve tyre, njerëzve me cilët bëjnë tendrat, njerëzve me cilët ndajnë pazarët. Dhe ne kemi humbur mjaftushëm zona në përlajgjet e tiranës, në përrethinat e tiranës nga identitetit që ka pas qytetit. Jemi pro zhvillimit qytetit, 
Po kjo nuk do thot që zhvillimi i qytetit duhet jetë patjetër betonizim i qendrës së qytetit. Aq më tepër që është e vetëm ja zonë që Tirana ka një identitet. Si qytet ku ne të gjithë kur i shohim disa nga këto objekte ne e dallojmë që po kjo është Tirana. Në dëgjesën që mbajt para pak ditësh me Kryebashkia Konvelia dhe aktorët vumre që kishte aktor që ishin pro restaurimit, por kishte edhe tjerë që ishin pro shëmbjes së teatrit. Se mendoni ë është kjo një lloj përçarje që po shohim tek artistët po, apo tjesht një diversitet fakti me fakti që kemi kaq shumë aktor pro ruajt e teatrit, tregon vetë vetë dështimin e qeverisë dhe të bashkisë Tiranës, sepse pusht, fuqia që kjo, ka kjo klas politike me mekanizmet e punësimit të 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 presionit, të dhënjes leve dy kuktu, të dhënjes një fondi për një festival provizor verore e tjera tjera dhe fakti që ka arritur të përçaj kaq pak artistët, tregon se sa e rëndësishme është për komunitetin e artistëve dhe qytetarëve Tiranës kjo kaos. Fakti që kemi disa artistë të cilët dalin si tu është për prishin e teatrit, nuk tregon që artistët janë përqarë, thjesht tregon që kjo qeveri ka dështuar, sepse kjo qeveri nuk ka do të një njëri publik, një njëri të sakt që të dali dhe të tregoj pasion dhe dedikim që pse ai teatr duhet prishur ndërsa shikoni pasionin dhe dedikimin që tregojnë ato 10 apo 100 artistë që dalin aty për ditë, flasin për para qytetarëve dhe që në pamje të jashme do të jetë kupton që ke të bësh me njerëz të cilët e duan këtë objekt, duan historinë e Tiranës, duan që të ruajnë vlerat historike të Tiranës dhe kemi njerëz të cilët janë lidhur sepse është një pushtet i madh me 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 burimet pa fund financiare. Kështu që në këtë këndvështrim, uh, un mendoj që artistët janë goxha të bashkuar duke marr parashysh përballë çfarë gjë e për si thosh kanë përballë dhe me çfarë mjetësh po luftohen. Por Kryebashkia Guvelia i ka deklaruar që ashtu si Sheshi Skënderbej, i cili u vlerësua me çmimin evropian në Barcelonë, edhe projekti i teatrit të ri do të marr vlerësime maksimale. Po zoti Veliaj qarta zi investohet shumë në në lobbying dhe për të bërë fasada. E vërteta është që qytetarët të rinjtë të Tiranës dhe qytetarët e Tiranës vazhdojnë hikin nga Tirana për pavarësisht këtyre çmimeve të mëdha që merr zoti Veliaj. E vërteta është që qytetarët e Tiranës jetojnë në një vend ku raporti midis përbashkëtës dhe individuales është i deformuar. Qytetarët e Tiranës nuk kanë nevojë thjesht për rregullimin e fasadave, nuk kanë nevojë për nuk ka hikur njëri nga Tirana se janë rrugët me gropa apo asfaltet apo trotuarët me gropa. Pa dyshim do të dëshironim që këto asfalte dhe trotuarët ishin të bukra, të mira dhe pa gropa por qytetarët e Tiranës po hikin sepse nuk kanë shpresë, nuk kanë nuk nuk kanë të ardhme. Kështu që çfarë do lloj çmime është marrë zoti Veliaj, sa do që të përpiqet lobojë dhe t'i kapi ato konjunktura, e vërteta është që betonizimi i qendrës Tiranës nuk i bën qytetarët a duan Tiranën më shumë, për kundrazi e bën një Tiranën një qytet pa identitet. Ju po thoni që çmimi që mori Sheshi Skënderbej nuk ishte i meritur? Ë, uh, ajo që un po them është që një çmim është i meritur kur qytetarët ndjen krenar për qytetin e tyre dhe nuk hikin dhe të marrin rrugët e mërgimit. Dhe për aq kohë sa kjo nuk po ndodh, çdo lloj çmimi që mund të marrin politikanët tanë, për mua është pa vlerë sepse ë se tu është ata janë këtu për të na shërbyer neve dhe jo për të shërbyer vetës tyre. Gjykimet arkitektëve dhe urbanistëve të cilët të deklaruan në dëgjesën publike që zhvilluan me Kryebashkia Konvelia se teatri duhet shembur, si i vlerësoni? Ë do doja të dëshiroja që të më thonit sa prej këtyre urbanistëve dhe arkitektëve ë nuk varen nga Bashkia e Tiranës apo nga qeveria në punën e tyre. Uh, do më thënë, përderisa ne kemi një pushtet i cili sidomos në fushën e ndërtimit, ka kryuar një kapje të frikshme, ka kryuar një mekanizm ku as një arkitekt apso urbanist nuk do të merte kur, nuk do të kishte kur mund si përpun, në qofë se fliste dhe ngrinë të zërin kunder pushtet, kishte mendim në ti, se nuk është të thënë që gjithë mund të ishë kunder qëfar do të bëjë qeveria, uh, është kolaj, të mobilizosh njerëz të cilët marrin tender nga kjo bashki, marrin tender nga ky shtet, marrin punë nga ky shtet dhe pastaj dalin tho, dhe thon ato që uh, u kërkohet thon. Kemi urbanistë dhe profesionistë të cilët një ditë thon 90% ky teatër duhet prishur dhe pastaj mbasi bën një marrë një telefonat nesën dalin thon edhe 100% duhet prishur. Domthon, uh, nuk përbën argument, nuk përbën kredibilitet njerëz të cilët janë duke u pasuruar duke punuar me pushtetin, njerëz të cilët janë pjesë e, e, e sistemit patronazhit të ndërtuar. Fakti që ka pafundësisht urbanist dhe arkitekt që ne flasim, që janë kundër dhe mendojnë që kjo që po bën qeveria dhe bashkia është një gafë e jashtëzakonshme dhe nuk gudzojnë 
të flasim publikisht, kjo të regon që ne nuk kemi thjesht një probleme të atrin, ne ve kemi një probleme të demokracin në Shqiprin. Kemi një problem ku qytetarë dhe profesionistët nuk ndihen të lirë. Jo se nuk ndihen të lirë se të shkojnë burg, se dikur shkojnë në burg apo pushkatoheshin. Nuk ndihen të lirë sepse pa folën mendimin e tyre, do hiqet buka gojës, nuk do kenë mundsi të shkojnë fëmijë në shkollë, të paguajnë kredinë në shtëpi edhe të bëjnë jetë normale. Zoti Bojagji, ju falenderoj që ishi i tiprani shumë në studion e lajmeve të Ora